Vrienden, welkom op deze nieuwe video. Welkom op de autobaan. U zit met mij in de nieuwe Opel Grandland. In de compacte SUV line-up past deze wagen in het rijtje samen met de Crossland, dat eigenlijk het entry-level model is. Dan de nieuwe Mokka, die trouwens ook volledig elektrisch te verkrijgen valt. En dan als meest premium, als flagship wagen, is er deze Grandland. Die trouwens niet nieuw is, het is al de tweede generatie van de Grandland. Voordien, sinds 2017 geloof ik zelfs, dat was dat de Grandland. X. Opel zet heel erg in op het elektrificeren van hun volledige vloot. En het doel is om effectief tegen 2028 al enkel nog elektrische wagens te maken. Dat is niet lang meer, hè? Als je hybride wil rijden met de nieuwe Grandland, zijn er twee opties. Of deze, de gewone plug-in hybrid. Of de Hybrid 4, die dan vierwiel aangedreven is. Deze is voorwiel aangedreven. Zeer belangrijk, like deze video als je hem leuk vindt. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit YouTube-kanaal. Thank you, thank you. Als we aan de buitenkant vooraan beginnen, herkennen we dat nieuwe, boldere design. Dat front-end design, dat ook in een aantal andere modellen te zien is. Met de signature daylight running lights en dan ook pixel LED headlights. Midden hebben we dan een dichte, zwarte, gesloten grill met onderaan een zilveren skidplate. En dat alles maakt dat dat front er toch wel krachtig en bold doorkomt. Binnenin vinden we dan een ja, nieuw interieur uiteraard met hier voor ons een volledig digitaal dashboard tot 12 inch. Aangevuld door een center infotainment system van 10 inch. Onder dat centrale scherm vinden we dan die ja, toch wel grappig gevormde gear shifter. Een beetje zo een mini handremvormpje. Als je er hier aan trekt, dan kan je toggelen tussen D en B modus. Dus D is uh, als je het gas loslaat, dan blijf je bollen. En B modus is dan de brake mode, wat staat voor optimale remkracht en recuperatie. En naast die gear selector hebben we dan nog een drive mode selector. En in deze hybrid hebben we een sport, een hybrid en een electric mode. Als we vol op het gas gaan, dan... Ja... Gaat, is het geen raket? Hybrid gaan we dan die twee krachtbronnen combineren. Ja, daar zit al iets meer in, uiteraard. En dit is sport. Dat is vooral veel meer drama in die verbrandingsmotor. Iets sneller ook wel. Ja, het is nu natuurlijk midden op de dag, maar heel opvallend. Deze wagen komt met een night view mode. En in die night vision mode gaat die effectief de mensen en dieren veel vroeger detecteren en u ervoor waarschuwen dan wanneer je die zelf zou kunnen zien. Heel opvallend trouwens is de extreem korte draaicirkel van deze wagen. En ook opvallend is dat je die engine start stop button lang moet indrukken. Waar ik ook zeer blij van word is heated en ventilated seats. Jawel, gewoon lekker frisse wind in de reet. Dit blijft natuurlijk een compacte SUV, dus beenruimte achteraan is voldoende. Maar nu niet om te zeggen dat je van hier naar daar kan schuiven, eens even kan rekken. De achterbank kan trouwens via de koffer handig neergelaten worden. En er is zo'n ski pass-through, dus je kan daar ook het middelste deel volledig openmaken. Alright, let's go! Qua range gecombineerd of apart heb ik geen idee. Ik weet ook niet wat deze wagen gaat kosten. Vooraan vinden we naast de 1.6 benzinemotor een 81 kW elektromotor en een 13.2 kWh batterij. De Hybrid 4 versie die heeft trouwens ook nog een even zware of iets zwaardere elektromotor achteraan. En dat is een bommetje, want die gaan naar de 300 pk. Guys, erg bedankt om te kijken naar deze korte eerste drive met de Opel Grandland. Uh, ik hoop dat jullie het interessant vonden. Hebben jullie nog vragen? Stuur ze me gerust in de comments. Dan ga ik die zo snel en volledig mogelijk beantwoorden. Uh, en dan zie ik jullie erg graag terug op een volgende review. Bedankt om te kijken. Bye!